Dice aquí que mmm, parece que desde las cárceles secretas de la Inquisición y a los que creemos, dice el autor del libro, a sus amigos de Éxito, escribió Juan de Ávila una de las más bellas cartas de su epistolario. Y aunque me extiendo un chiquito, eh, me permiten leérselo. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, de manera que podamos nosotros consolar a los que en toda angustia están. Y por esto, y esto por la consolación con la cual Dios nos consuela. Porque así como las tribulaciones de Cristo abundan en nosotros, así por Cristo es abundante nuestra consolación. Oh, hermanos míos muy amados, Dios quiere abrir vuestros ojos para considerar cuántas mercedes nos hace en lo que el mundo piensa que son disfavores y cuán honrados somos en ser deshonrados por buscar la honra de Dios. Esa frase, ¿verdad?, eh, fue la clave ¿verdad? de esta lectura para mí y la repetí muchas veces en aquel momento la sigo repitiendo hoy de la he hecho parte de mi vida ¿verdad? esta frase de San Juan de Ávila ¿no? cuán honrados somos en ser deshonrados por buscar la honra de Dios y cuán alta honra nos está guardada por el abatimiento presente y cuán blandos, amorosos y dulces brazos nos tiene Dios abiertos para recibir a los heridos en la guerra por él. A ustedes, encomendándome una vez más también a la intercesión de María, la María Madre de los Sacerdotes. Eh, decía San Bernardo que María ¿verdad? no había sido simplemente como... Eh, un canal a que se limita a que pase el agua así había sido mucho más así también el sacerdote pues tiene que ser mucho más que eso ¿verdad? y más que un canal debe ser como una fuente ¿no? que haga desbordar aquello de lo que se ha llenado en el fondo de Cristo mismo ¿no? para darlo a los hombres así que confiado en, en la intercesión material de María eh, espero pues que algunos de estos puntos puedan servir para su oración personal y para que en este día dedicado a San Juan de Ávila podamos cada uno volver a reflexionar sobre el ministerio que hemos recibido sobre nuestra identidad y sobre nuestra misión agradezco a don José eh, el detalle de fraternidad de haberme invitado esta mañana a compartir con ustedes y sepan que allí en la diócesis de Arecibo, pues estoy a sus órdenes, a su servicio. Sé que algunos de ustedes han ido por la isla, han trabajado eh, en la arquidiócesis de San Juan, etc. También en la diócesis de Arecibo estamos a su servicio. Y, y bueno, si alguno quiere hacer vacaciones en algún momento, algún sacerdote, o quiere darse algún eh, tiempo de experiencia por allí, un par de años, obviamente, siempre con la venia de su señor obispo, ¿verdad?, eh, pues con mucho gusto le habremos de, de recibir ¿no? tenemos una islita que aún con sus dificultades sociales en este momento es una isla encantadora con un clima tropical excelente eh, así que les esperamos a todo aquel que quiera visitarnos muchas gracias como lo habéis hecho esto no tiene paga lo importante no es lo que os da la diócesis o ese detalle que se entrega. Lo importante es lo que decía Jesús de la fe. Bien, pues eh, don Julián Vázquez Fraile. Un aplauso y muchas gracias por todo. Don Pedro Don Juan Antonio García Cerrillo. Sí, sí, esto que más todo puede ser.
Mais donc, rouge top, voilà, le temps de la tête. Don Alfonso Morales de Cecil Rubio. Don Alfonso, sí, sí, lo está bien, yo estoy bien, en la guitarra, pero uno que se vea, uno que se vea. Don Tomás Ramírez, Pascual. Don Jesús será en la guía. Y don José Antonio Valderrama Aldillo. Bueno, ya que tenemos uno, pues mire, en su ministerio también necesita mucho usted la protección de la madre, la Virgen Santa María, cómo no. Pues aquí le dejamos una imagen de la Virgen con su niño. La conocemos todos, si quiere usted abrirla la puede abrir, pero que también nos hará ilusión verla. Sí, mientras don Daniel está hablando, estaba abriendo su paquete, ilusionado, se le ve la cara, ¿verdad? Pues le agradecemos también a, a José Luis, que está con el sonido que hoy se ha oído bien todo, ¿verdad? Gracias, José Luis Hernández. Y que dure, que dure esto y que se sale cada vez un poquito más. Muy bien. Ahí tenemos a la Virgen con el niño, que está en otro momento.